হ্যালো ওয়েলকাম টু বিবি আমাদের ব্লগ বাড়িতে স্বাগতম আমি জুয়েল আছি আপনাদের সাথে রোড টু জার্মানি উইথ জুয়েল বাই এপিসোডে আজকে আমাদের সাথে জয়েন করবে একজন খুবই স্পেশাল গেস্ট যে আপনাদের সাথে আলাপ করবে একটি খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে সেই টপিকটা হচ্ছে ব্লক অ্যাকাউন্ট কিভাবে ব্লক অ্যাকাউন্ট করতে হয় কিভাবে প্রসেসটা করতে হয় কোন জায়গায় যেতে হবে কি কি করতে হবে ইচ অ্যান্ড এভরি ডিটেলস নিয়ে আমরা আলাপ করব আমাদের কাছে অনেক কোয়েশ্চেন আছে আমরা সবগুলো কোয়েশ্চেন নিয়ে আলাপ করার চেষ্টা করবো ওয়ান বাই ওয়ান তার আগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব আর আমাদের সাথে থাকুন শেষ পর্যন্ত তো আমি ডিলে না করে আমি আমাদের গেস্টকে ইনভাইট করতেছি হাই পিয়াস ওয়েলকাম টু ব্লগ বাই আলাপ করব সেই টপিকটা হচ্ছে ব্লক অ্যাকাউন্ট তুমি জানো তুমি যে এই প্রসেসটা পার করে আসছো তো এই প্রসেসে যাওয়ার সময় তোমাকে মোটামুটি একটা স্টেপ ছিল যে স্টেপে তোমাকে ব্লক অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হয়েছে এবং সেখানে তুমি বাংলাদেশ থেকে টাকা কাট জার্মানিতে ট্রান্সফার করছো তো তুমি ফার্দার ডিলে যাওয়ার আগে আমি একটু শুনতে চাই তোমার পরিচয় আসলে তুমি কি করতেছো এখন বা তুমি কোথায় আসছো একটু যদি তোমাদের পরিচয় দিতে ছোট বাড়িতে আমাকে আচ্ছা আমি নুরেজন্নাথ পিয়াস আমি দুই সালে নোয়াখালী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অনার্স করেছি এখন আমি লাইফজিগ ইউনিভার্সিটিতে স্ট্রাকচারাল কেমিস্ট্রি অ্যান্ড স্পেকট্রোস্কোপিতে মাস্টার্স করছি থ্যাংক ইউ পিয়াস সো তোমার আমরা জেনে নিলাম পিয়াস আর এখন তুমি প্রথমে আমাকে যে উত্তরটা দেবা সেটা হচ্ছে যে আমি যদি ব্লক অ্যাকাউন্ট ওপেন না করি কোনো সমস্যা হবে কি মানে ব্লক অ্যাকাউন্ট কি মাস্ট লাগবেই কি না বা ব্লক অ্যাকাউন্ট জিনিসটা আসলে কি বা কেন করতে হবে একটু যদি আমাকে বলো আচ্ছা জার্মানিতে ব্লক অ্যাকাউন্টটা অ্যাকচুয়ালি ম্যান্ডেটরি যেহেতু এখানে ম্যাক্সিমাম পাবলিক ইউনিভার্সিটি আর এখানে আমরা ফ্রিতে ইয়ে করতে পারছি পড়তে পারছি সো এখানে লিভিং কস্টের জন্য হচ্ছে আমাকে ব্লক অ্যাকাউন্টটা বাধ্যতামূলক করতে হবে এটা লাইক আপনার অ্যাকোমোডেশন আপনি আসার কিছুদিন পর্যন্ত হয়তো জব পাবেন না তখন হচ্ছে আপনার লিভিং কস্টটা আপনি এই ব্লক মানি থেকে কন্টিনিউ করতে পারবেন আর কি এখান থেকে আপনি আপনার ফিনান্সিয়াল যেই সাপোর্টটা সেটা পাবেন ওকে ফাইন সেই ক্ষেত্রে তুমি বলতে যাচ্ছ যে ব্লক অ্যামাউন্টে যে টাকাটা ওই টাকাটা মেইনলি তুমি এখানে আসার পরে লিভিং এর জন্য বা তোমার নিজের এক্সপেন্স এর জন্য ওকে ফাইন আসলে ইউনিভার্সিটি কোন কাইন্ড অফ ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট এখানে আপনাকে একটা ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দেয় অ্যাডমিন স্পন্সরশিপের বদলে তোমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে যেটা ব্লক অ্যামাউন্ট দেখা যাচ্ছে ঠিক না গুড তাহলে আমাকে একটু যদি ডিটেইলসে প্রসেসটা বলো আসলে ধরো আমি অফার লেটার পেলাম এটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমি জার্মানি আসব এখন আমাকে টাকাটা ট্রান্সফার করতে হবে সো আমি কোথায় যাব কি করব কিভাবে আমি মানে অ্যাকাউন্টটা খুলবো বা আমার কি কি পেপারস লাগবে একটু যদি ডিটেইলসে বলো তাহলে সবার জন্য ভালো হয় আর কি আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল অফার লেটার পাওয়ার পরে হচ্ছে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ফিনটিবা একটা থার্ড পার্টি আছে এটাতে আমাদের একটা স্টুডেন্ট ফাইল খুলতে হবে ব্লক মানিটা এখানেই মেইনলি আসবে তারপর হচ্ছে আপনার আমি অনেকগুলো ব্যাংকের মাধ্যমে স্টুডেন্ট ফাইল করে ব্লক মানি ট্রান্সফার করা যায় বাট আমি সোনালি ব্যাংকের মাধ্যমে করেছিলাম সো সেটার জন্য প্রথমেই আপনার সোনালি ব্যাংকে আপনার অথবা আপনার বাবা আপনার মার যে কোনো একজনের একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এটা কোনো কাজ নেই এটা হচ্ছে রিফান্ড ইন কোনো কারণে যদি আপনার মানিটা রিফান্ড করা লাগে সেই ক্ষেত্রেই জাস্ট এটা লাগবে আর যদি আপনার না থাকে আপনার অবশ্যই একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে নিতে হবে এরপর হচ্ছে আপনি ওয়েজার্নার্স যে ব্রাঞ্চটা আছে সোনালি ব্যাংকের মতিঝিলে ওখানে যে আপনি একটি স্টুডেন্ট ফাইল খুলতে হবে যে স্টুডেন্ট সেটার জন্য অ্যাকচুয়ালি আপনার অফার লেটার লাগবে অ্যান্ড আপনার সব সার্টিফিকেটস লাগবে পাসপোর্টের কপি লাগবে আপনার যদি কোনো সেমিস্টার ফি বা এটা সেমিস্টার ফি দেয়া লাগে সেই সেই সেমিস্টার ফির কপি কত টাকা করে দিতে হবে এই টাইপের এই সব পেপারগুলো লাগবে এটা হচ্ছে আপনার স্টুডেন্ট ফাইল খোলার সময় আর আপনার সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলার সময় জাস্ট আপনার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার এনআইডি যেটা 
national identification number and আপনার যে কোনো পরিচিত একজনের যার রিকমেন্ডেশন লাগবে যার কিনা সোনালী ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে এটা হচ্ছে সেভিংস অ্যাকাউন্ট করার ক্ষেত্রে ইন দ্যাট কেস যদি আপনার না থাকে আর যদি থাকে তাহলে তো ওটা হয়েই গেল আপনি ডিরেক্ট হচ্ছে স্টুডেন্ট ফাইল খুলতে যাবেন একদিন হচ্ছে ওরা আপনাকে স্টুডেন্ট ফাইলের খুলে দিবে এটা হচ্ছে প্রসেস হতে আই মিন অ্যাক্টিভ হতে মেবি একদিন লাগে আপনি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স পরে ওখানে ট্রান্সফার করতে পারবেন মানি ট্রান্সফার করতে পারবেন ব্লকের অ্যামাউন্টটা ওকে তাহলে আমি যেটা বুঝলাম তাহলে তোমাকে দুটো অ্যাকাউন্ট খুলতে হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট ফাইল খুলতে হচ্ছে ফিনটিবাতে একটা স্টুডেন্ট ফাইল খুলতে হচ্ছে তোমাকে সোনালী ব্যাংকে यस ফিনটিবাতে যেখানে হচ্ছে আপনার ব্লক মানিটা আসবে এটা হচ্ছে জার্মান আন ব্যাংকের সাথে ওদের কানেকশন ওরা ওইভাবেই হয়তো কাজ ওইভাবেই কাজ করছে আপনি জার্মানিতে এসে যখন একটা অ্যাকাউন্ট খুলবেন তখন হচ্ছে ওরা ওটার সাথে কানেক্ট করে আপনার অ্যাকাউন্টে ফিনটি বা প্রতি মাসে একটা ফিক্সড অ্যাকাউন্ট এক্সট্রা অ্যামাউন্ট পাঠাবে যেটা দিয়ে আপনি আপনার লিভিং কস্ট যেটা সেটা আপনি কন্টিনিউ করতে পারবেন চালাতে পারবেন ট্রিকি কোশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে ধরো আমি সোনালী ব্যাংকে গেলাম এখন আমার কারো বাপ দাদা 14 গুষ্টি সোনালী ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট নাই আমাকে আপনার সব ফটোকপি লাগবে এগুলো যদি মেইন কপি থাকে তখন হচ্ছে উনি আপনাকে রিকমেন্ড করবে রিকমেন্ড করে দেয় যে ওকে ঠিক আছে খুলতে পারবে মানে আমার ক্ষেত্রে এটা হয়েছে তাহলে এইখানে আরেকটা ব্যাপার আছে যে ধরো আমি যে ব্লকের অ্যামাউন্ট এই অ্যামাউন্ট আসলে আমার সময় ছিল এখন ওটা বেড়েছে আমার সময় ছিল ডিফার করে স্ট্যান্ড ব্যাংক সিটি ব্যাংক অ্যান্ড সোনালী ব্যাংক আমি এই তিনটা ব্যাংকের কথাই মেনলি বেশি শুনেছি তবে আমার চার্জ লেগেছিল থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেডের মতো বাট সিটি ব্যাংক অ্যান্ড স্ট্যান্ড ব্যাংকের যে অ্যামাউন্টটা আমি শুনেছি সেটা হচ্ছে সিক্স থাউজেন্ড সামথিং প্লাস সো ওরা একটা সার্ভিস চার্জ কাটে এটা হচ্ছে আপনার ব্লক যে মানিটা আবার আমার যে সেভিংস অ্যাকাউন্ট যেটার কথা আমি বললাম ওটা লাগবেই মেনলি হচ্ছে রিফান্ড এর জন্য কিন্তু ওরা আমাকে কোনো চার্জ এর কথা বলেনি তখন যেটার জন্য কোনো চার্জ লাগবে তুমি যদি কোনো কারণে রিফান্ড করো তোমাকে চার্জ দিতে হবে এমন কোন ইনফরমেশন তখন আমার আচ্ছা 
রাখার পরে তারা ট্রান্সফার করবে এবং এই প্রসেসের মাঝখানে তোমার টাকা যাচ্ছে চার হাজার টাকার মধ্যে যাচ্ছে বা বেশি অন্য ব্যাংক সাথে ধরো দুই তিন একটু প্লাস মাইনাস বুঝলাম তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাকে বলো ফিনটি বা যে তুমি অ্যাকাউন্ট খুলবা তোমার কোন সার্ভিস চার্জ দিতে হবে কিনা মানে ফিনটি বা আসলে আপনি যখন জার্মানি আসবেন জার্মানি আসার পরে আপনাকে মান্থলি ফার্স্ট মান্থে ওরা টু মান্থে ফার্স্ট প্রতি মান্থে ওরা হচ্ছে আপনার হয়তো টাকা দেওয়া এসব লাগতে পারে সেক্ষেত্রে ওরা ফার্স্ট মান্থে দু মাসের টাকা দেয় একসাথে তারপর হচ্ছে আপনাকে প্রত্যেক মাসে ওরা সাতশো পনেরো ইউরো করে দিবে প্রতি মাসে আপনার অ্যাকাউন্টে এখানে এসে যে আপনি অ্যাকাউন্টটা খুলবেন সেটার সাথে আপনি ফিনটি বাতে ঢুকে ওই অ্যাকাউন্টের আইবিএন নাম্বার অ্যান্ড এগুলো আপডেট করার পরে ওরা ব্যাংকের সাথে একটা কানেক্ট করে প্রতি মাসে সাতাশ তারিখ থেকে উনত্রিশ তারিখের মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্ট টাকাটা ট্রান্সফার করে দিবে সেভেন ফিফটিন ইউরো তাহলে তুমি বলতে চাচ্ছ যে ফিনটি বা তোমার কোনো কষ্ট লাগবে না ফ্রি অফ কষ্ট ওই টাকাটা বাংলাদেশ থেকে ফার্স্টে ফিনটি বার অ্যাকাউন্টে আসবে কাটতেছে <laughs> 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 আপনি হয়তো ডাইরেক্ট ব্যাংকেও পাঠানো যায় এখান থেকে বাংলাদেশ থেকে ইয়ে করে কিন্তু ফিনটি বা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনি আপনার ফুল টাকাটাই মান্থলি একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট হিসেবে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এক বছর পর্যন্ত আপনাকে দিবে আমি কোন জব পাইনি বা কোন ক্রাইসিস এর কারণে আমার এখন টাকা লাগতেছে সেক্ষেত্রে কি পরের বছরও কি টাকা আনা যাবে দেশ থেকে ফিনটিবার মাধ্যমে নাকি অন্য কোন প্রসেস আছে বা এই ব্যাপারে আইডিয়া আছে কিনা তোমার না আমার অ্যাকচুয়ালি এরকম কোনো আইডিয়া নেই যে ফিনটি বাতে আনা যাবে বা কিছু বাট আমার মনে হয় দেশ থেকে তো আপনার যে এখানে প্রাইভেট ব্যাংকে বা নর্মাল যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এখানে তো আনা যাচ্ছে এখানে তো পাঠানো যাচ্ছে দেশ থেকে সো আমার এরপর মনে হয় না যে ফার্দার ফিনটি বার সাথে কোনো লেনদেন করে বা হচ্ছে আমার <laughs> 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 জানাতোমেটিক 
আর তারপর কথা হচ্ছে তখন তার আমার অ্যাকাউন্টে টাকা থাকছে না সো টোটালি डिफरेंट হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে ব্লক অ্যাকাউন্ট কিভাবে করতে হয় প্রসেসটা কি অতটুকু পর্যন্ত আশা করি সবার সব ধরনের क्वेश्चन আমার কাছে যা ছিল আপাতত এবং আমি যা ভাবছি মোটামুটি আমি চেষ্টা করেছি কভার করার জন্য ওকে আরেকটা क्वेश्चन ছিল যেটা ছিল যে উইথড্র করার মানিটা যে প্রসেসটা তুমি বলছো যে ফিনটিবে তোমার অ্যাকাউন্ট টাকা পাঠাবে তো তোমাকে কি কোনো অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে না অটোমে नम्बर फुल नेम and bank uh, branch igulo diye apni jokhon update korben toto mane automatic tokhon ora uh, connect ko hoye jabe apnar account er sathe then maybe ami uh, ami uh, connect korar maybe 2 theke 3 diner moddhe amar first transaction hoyechilo uh, amar account e german account e fintiba account theke acha ei khetre arekta jinish mathay asche horot kore question ta ekta shomoy kotha bolla je bangladesh theke jokhon tumi taka ta fintiba account e transfer छुट्टी गवर्नमेंट कन्फार्मेशन समय डकुमेंटलोड कर दीब दीब कन्टैक्ट कर उत्तर लाइक दिन नोटिफिकेशन আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কোনো কমেন্ট থাকে কোনো সাজেশন থাকে তাহলে নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারুন সেই পর্যন্ত থাকুন ব্লগ বাড়ির সাথে সুস্থ থাকুন দেখা হবে বিজয়ে মানে জার্মানিতে আসলে ধন্যবাদ সবাইকে